Jeśli jest się o porządku w sumieniu z Bogiem, wtedy radzę się wypadkową mojego stanu wewnętrznego mojej duszy. Jeszcze raz powtarzam, weselcie się. To są słowa świętego Pawła Apostoła. Jak katolik przemie się tym na serio, to z całą pewnością nie będzie nigdy ponurakiem. Owszem, cierpi z cierpiącymi, płacze, kiedy to sytuacja warta jest tego płaczu, ale właśnie nigdy nie będzie rozpaczy. Nie będzie takiego stresu dobijającego, że zawsze będzie radość, która jest oparta na w fundamencie nadziei. Człowiek jest stworzony do szczęścia, do radości, do przyjemności nawet. I przyjemność, ale daje radość, ja to jest wspaniała. Jeśli przyjemność odbiera radość, to przepraszam, diabła warta, dosłownie diabła warta. Bo tylko szatan próbuje namówić na przyjemności, które dają stresy i zmęczenie zniechęcenie i, i potem rozpacz w efekcie. Więc radość moja, gdy była zamknięta tylko i wyłącznie we mnie samym, to jest za mało. Wiemy z doświadczenia. Jeśli coś przeżywam, owszem, lubię być samotny, lubię to sobie tak przetrawić po swojemu, ale kiedy z innymi to przeżywam, to jest radość. Samotność to jest da się wytrzymać, prawda? Ale osamotnienie. I nie ma się do kogo zadzwonić, nie ma się do pójść, prawda? Nikt nie przychodzi. No to już jedno. I wtedy przywracanie radości jest między innymi przez bycie z człowiekiem. Ja to w Kubusiu Pochadku piszą gdzieś, że, że cztery przytulenia dziennie są potrzebne do normalnego funkcjonowania. Człowiek z człowiekiem. Gest szczery.